স্বাগত জানাচ্ছি কম্পিউটার অপারেশন লেভেল থ্রি এর নতুন একটি জব শীট সমাধানে সো আজকে আমরা দেখব মাইক্রোসফট এক্সেলের একটি ডেমো জব শীট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ডেস্কটপ স্ক্রিনে একটি জব শীট রয়েছে এখানে কিছু কন্ডিশন এবং স্পেসিফিকেশন দেওয়া রয়েছে এবং কিছু স্যাম্পল দেওয়া রয়েছে এই দুটি একত্রিত করে আমাদের এই জবটা সম্পূর্ণ করতে হবে তো সর্বপ্রথম আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের এই ডেস্কটপে কিছু স্যাম্পল রয়েছে স্যাম্পলটা আমরা সেম আমাদের এক্সেলে ওঠানোর চেষ্টা করব সো অলরেডি আমি এখানে এই দুটুকু অংশ আগে থেকে এখানে তুলে নিয়েছি সাধারণভাবে এখানে কোনো ফর্মুলা বা ফাংশন বা অন্য কোনো কিছু ব্যবহার করা হয়নি এভাবে আপনারা প্রথমত এতটুকু আপনারা ডেস্কটপ আপনার এক্সেলের ভিতরে এটাকে উঠিয়ে নেবেন এর পরবর্তীতে আমরা যদি এখানে প্রশ্ন দিকে লক্ষ্য করি আমাদের যে স্পেসিফিকেশন রয়েছে সেদিকে যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাবো যে আমাদের যে টাইটেল ফন্ট সেটা কিন্তু এরিয়াল এখানে দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে আদার টেক্সট ফন্ট এটা হচ্ছে তহমা শুধুমাত্র অনলি টাইটেল যেটা রয়েছে যে মান্থলি বাজেট ট্রাকার যে এইটা যেটা রয়েছে এটা এটা কিন্তু আমাদের যে ফন্টটা রয়েছে এখানে এরিয়াল এটা ব্যবহার করার জন্য বলা হয়েছে এবং আদার অন্য যে টেক্সগুলো রয়েছে সেটা তহমা ফন্ট ব্যবহার করার জন্য বলা হয়েছে এবং যে সাব টাইটেল ফন্ট সাইজ হচ্ছে আমাদের পনেরো রাখার জন্য বলা হয়েছে আদার টেক্স ফন্টের কথা বলা হয়নি আমরা সাধারণভাবে হচ্ছে বারো বা চোদ্দ এভাবে রাখতে পারি এবং এখানে যে সেল ফর্মেটিং সেটা আমাদের স্যাম্পলে যেভাবে রয়েছে ওভাবে দিলেই হবে সো এই কাজটু আশা করি আমরা করতে পারবো এই জন্য আমি এই কাজটু আপনাদেরকে দেখাচ্ছি না এর পরবর্তীতে এখানে আমাদের বলছে ডেট ফর্মেট সো এখানে ডেট ফর্মেটটা আমাদের রয়েছে ডিডি এম এম এবং ইউ ওয়াই 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 এভাবে রয়েছে এবং আমাদের স্যাম্পলে কিন্তু ডেটটা এইভাবে দেওয়া রয়েছে সো আমরা যদি এভাবে করতে যাই আমরা হচ্ছে এই ডেট ফর্মেটটাকে তৈরি করার জন্য আমরা এক্সেলে চলে আসি দেন আমরা এই এক্সেলের এটাকে সিলেকশন করি করার পরে আমরা এখানে কিছু ডেট এন্ট্রি করে নিই সো আমাদের এখানে যেভাবে ডেটগুলো দেওয়া রয়েছে যে এক জুলাই দু থেকে এভাবে র্যান্ডমলি দেওয়া রয়েছে সো আমরা এভাবে করে নেখি কিন্তু তার আগে আমাদের এখানে আর একটা জিনিস লক্ষ্য রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের কম্পিউটার স্ক্রিনে আমাদের ডেট ফর্মেটটা কীভাবে দেওয়া রয়েছে সো আমার এখানে কিন্তু রয়েছে প্রথমে ডে তারপর মান্থ তারপর ইয়ার সো আপনাদের কম্পিউটারে হয়তো বা আগে মান্থ পরের ডে তারপর ইয়ার এভাবে বা অন্য যে কোনো ফর্মেট থাকতে পারে সেটা অবশ্যই আপনি দেখে নেবেন সেই অনুযায়ী আপনি এক্সেলে টাইপ করবেন সো আমার কম্পিউটারে যদি এভাবে কোনো ফর্মেট থাকতো যে আগে মান্থ পরের ডেট তার তারপরে তাহলে আমার কিন্তু এখানে প্রথমে মান্থ এন্ট্রি করার প্রয়োজন হতো তারপর ডে এন্ট্রি করার প্রয়োজন হতো তারপর ইয়ার এন্ট্রি করার প্রয়োজন হতো অর্থাৎ আপনার কম্পিউটার ফর্মেটটা যেভাবে রয়েছে সেভাবে কিন্তু আপনাকে ডাটাগুলো এন্ট্রি করতে হবে সো আমার এখানে যেহেতু প্রথমে ডে তারপরে মান্থ তারপর ইয়ার রয়েছে সো আমি এখান থেকে এটাকে এন্ট্রি করে নিচ্ছি সো আমি এখান থেকে প্রথমে এক তারিখ তারপর হচ্ছে ছয় মাস এবং দু হাজার চব্বিশ এটাকে দিয়ে ইন্টারপ্রেট করতেছি তাহলে আমার এটা চলে আসলো সো এবার হচ্ছে আমরা এটাকে সিলেকশন করে আমরা এখান থেকে হোম ট্যাপে চলে আসবো দেন আমরা এখান থেকে নাম্বারের যে এখানে যে পপ আপ টা রয়েছে আমরা এখান থেকে নাম্বার ফর্মেটে ক্লিক করব তাহলে আমাদের সামনে এটা চলে আসবে দেন আমরা এখানে কাস্টমে ক্লিক করব কাস্টমে ক্লিক করার পরে আমাদের যেহেতু বলছে ডে ডে মান্থ মান্থ ইয়ার ইয়ার সো আমরা এখান থেকে একটা এম কেটে দিই অথবা টোটালটাকে ক্লোজ করে আমরা যদি এখানে লিখি ডাবল ডি স্পেস ডাবল এম স্পেস ডাবল ট্রিপল আর চারটে ওয়াই সো এভাবে দিলে কিন্তু স্যাম্পলটা আমাদের এভাবে চলে আসতেছে সো আমাদের স্যাম্পলের ভিতরে কিন্তু এখানে অন্য রকমের রয়েছিল সো আমাদের যদি এখানে এম একটা বাড়াই দিই তাহলে কিন্তু আমাদের স্যাম্পলের সাথে মিলে যাচ্ছে সো আমাদের স্পেসিফিকেশনে বলে দিয়েছে যে ডিডি এম এম আর চারটা ওয়াই কিন্তু আমাদের স্যাম্পলে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডিডি তিনটা এম আর চারটা ওয়াই রয়েছে সো এই ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা অ্যাসোসাইয়ের সাথে কথা বলে আমরা জেনে নেব যে আসলে আমাদের ডেট ফর্মেটটা কোনটা হবে এম কি চার তিনটা হবে না দুটা হবে এটা আপনাদের জাস্ট অ্যাসোসাইয়ের সাথে কথা বলে আপনারা জেনে নেবেন যদি আপনাদের কখনও অ্যাসমেন্টে এটা চলে আসে সো আমি আপাতত হচ্ছে এভাবে দিয়ে দিচ্ছি দেন ওকে পেশ করতেছি দেন আমি এটাকে অটো ফিল করে দিচ্ছি যাতে আমাদের সম্পূর্ণ ডাটাগুলো চলে আসে সো এটা আমাদের চলে আসলো 
এটা দেন এটা শেষ হয়ে গেল আমাদের এর পরবর্তীতে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আমরা যে দেখি আমাদের এখানে ক্যাটাগরি রয়েছে সো অ্যাপ্লাই ডাটা ভ্যালিডেশন ফর ক্যাটাগরিস নেম ক্যাটাগরিস নেমস আদার দেন যে আমাদের ক্যাটাগরি নেমগুলো সেটা ইনকাম হাউজিং ইউটিলিটিস ফুড ট্রান্সপোর্ট এন্টারটেনমেন্ট এই ক্যাটাগরিগুলো আমাদের এখানে রয়েছে এই ক্যাটাগরি ছাড়া আমাদের এখানে অন্য কোনো ক্যাটাগরি আর এন্ট্রি করা যাবে না আমরা যদি এখানে স্যাম্পলটা দেখি তাহলে দেখতে পাবো যে আসলে আমাদের যেটা এখানে বলা হয়েছে যে আমাদের এখানে যে ক্যাটাগরি রয়েছে এই ক্যাটাগরির বাইরে অন্য কোনো ক্যাটাগরি আমরা যদি এখানে এন্ট্রি করতে যাই তাহলে আমাদের ডাটা ভেরিয়েশন সেটাকে এন্ট্রি করতে দেবে না সো এই কাজটাই আমাদের এখানে করার জন্য বলা হয়েছে সো এই কাজটা আমরা করব এটা করার জন্য সর্বপ্রথমে চলে আসি আমাদের যে এক্সেলের ভিতরে দেন আমরা এখানে প্রথমে একটা ফর্মুলা ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে আমরা প্রথমে এখানে ইকুয়ালকে কল করব এবং টাইপ করব ওয়ার্ড ওয়ার্ড টাইপ করার পরে আমাদের যে এখান থেকে ক্যাটাগরি সেল যেটা রয়েছে যেটা হচ্ছে বি থ্রি এই সেলটাকে সিলেক্ট করব এবং ইকোয়েল দেব ডাবল কোটেশনের ভিতরে আমাদের যে ক্যাটাগরি নামটা রয়েছে সেটা আমরা দিয়ে দেবো সো আমাদের প্রথম যে ক্যাটাগরি নাম যেটা সেটা আমরা এখানে প্রথমে দিয়ে দেব সো প্রথম নামটা রয়েছে আমাদের ইনকাম সো আমরা এভাবে কিন্তু ইনকাম যেটা রয়েছে এই লেখাটা সেম আমরা এখানে টাইপ করব এবং একটা জিনিস লক্ষ্য রাখব সেটা হচ্ছে আমাদের যাতে কোনো স্পেলিং মিস্টেক না হয় যদি আমাদের স্পেলিং মিস্টেক হয় তাহলে কিন্তু আমাদের ক্যাটাগরি পরবর্তী যখন আমরা এন্ট্রি করতে যাব আমরা যখন এখানে এন্ট্রি করব তখন কিন্তু আমাদের ক্যাটাগরি এটা এন্ট্রি হবে না সেদিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে সো আমি হচ্ছে এটাকে টাইপ করে নিচ্ছি ইনকাম ডাবল কোটেশন দিলাম দেন কমা দিতেছি দেন এবার লজিক্যাল টেস্ট টু আমরা পুনরায় হচ্ছে এই সেলটাকে সিলেক্ট করব বি থ্রি দেন ইকুয়াল দিয়ে কল করব দেন ডাবল কোটেশনের ভিতরে পরবর্তী যে হাউস হাউজিং এটা আমরা টাইপ করে দেব এইস ও ইউ এস আই এন জি ডাবল কোটেশন দেব কমা দেব এরপরে তৃতীয় নম্বর যে ক্যাটাগরি রয়েছে সেটা আমরা টাইপ করব আমরা এভাবে আমাদের যে কয়টা ক্যাটাগরি রয়েছে সবগুলো আমরা টাইপ করে দেব এখানে সো এরপর রয়েছে ইউটিলিটি ইউ টি আই এল আই টি আই ই এস দেন ডাবল কোটেশন কমা দেন এটা বি থ্রি সেল ইকোয়েল ডাবল কোটেশনের ভিতরে ফুড এ ডাবল ও ডি কোটেশন কমা তারপর পুনরায় এটা ইকোয়েল ডাবল কোটেশনের ভিতরে ট্রান্সপোর্ট টি আর এ এন এস পি ও আর টি ট্রান্সপোর্ট ডাবল কোটেশন কমা এরপর সর্বশেষ আমাদের যেটা রয়েছে সেটা হলো এন্টারটেনমেন্ট সো আমরা হচ্ছে এই সেলটাকে দিয়ে দিই বি থ্রি ডাবল কোটেশনের ভিতরে আমরা ইন্টারটেনমেন্ট এই লেখাটাকে লিখে দেব অবশ্যই স্পেলিং মিস্টেক যাতে না হয় সেদিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে ডাবল কোটেশন করে দিলাম দেন ব্র্যাকেট ক্লোজ করে আমরা ইন্টার প্রেস করি সো আমাদের এটা হয়ে গেল এ পর্যায়ে হচ্ছে আমরা এই যে ফর্মুলাটা সম্পূর্ণ ফর্মুলাটাকে আমরা সিলেক্ট করব দেন আমরা এটাকে কপি করব কপি করে আমরা এই ক্যাটাগরিগুলোকে সিলেকশন করব হ আমরা এখান থেকে ডাটা ট্যাবে ক্লিক করব ডাটা ভ্যালিউশনে ক্লিক করব এখান থেকে আমরা কাস্টম এখানে যে দেখতে পাচ্ছেন যে এনি ভ্যালুটাকে পরিবর্তন করে কাস্টম করে দেব দেন ফর্মুলার এখানে আমরা এই ফর্মুলাটাকে পেস্ট করে দেব সো আমাদের এই কাজটা করার জন্য বলা হয়েছে সো এখানে কিন্তু একটা জিনিস বলে দিয়েছে যে আমাদের এখানে কাস্টম রুলসটা ব্যবহার করার জন্য বলা হয়েছে কাস্টম লিস্টটা ব্যবহার করার জন্য নিষেধ করছে সো এইখানে কিন্তু আমরা চাইলে যে এখান থেকে লিস্টের মাধ্যমে কিন্তু কাজটা করতে পারতাম কিন্তু এই কাজটা যেহেতু নিষেধ করেছে সো আমরা এখান থেকে এই কাস্টমের মাধ্যমে কাজটা করব দেন আমরা এখান থেকে যদি ওকে প্রেস করি তাহলে কিন্তু আমাদের দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি হয়ে গেছে এরপর আমাদের এখানে যে ক্যাটাগরিগুলো রয়েছে আমরা এই এ ক্যাটাগরিগুলো এন্ট্রি করার চেষ্টা করব এই ক্যাটাগরির বাইরে যদি কোনো ক্যাটাগরি এন্ট্রি করতে চাই অথবা কোথাও কোনো ক্যাটাগরি লিখতে যদি আমাদের স্পেলিং ভুল হয় মিস্টেক হয় তাহলে কিন্তু আমাদের ক্যাটাগরিগুলো এখানে আর এন্ট্রি নিবে না সো আমরা হচ্ছে এখন ক্যাটাগরিগুলো এন্ট্রি করার চেষ্টা করব সো প্রথমে হচ্ছে আমাদের ইনকাম দেন তারপর হচ্ছে হাউজিং হাউজিং তারপর ইউটিলিটি ইউটিলিটিস তারপর ফুড তারপর আবার ফুড দেন হচ্ছে ইউটিলিটিস এরপর হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট এরপর হচ্ছে ইন্টারটেনমেন্ট
এরপরে আছে ফুড সো আমরা কিন্তু এটা করতে পেরেছি সো আমরা যদি এখানে কোথাও কোনো একটা ক্যাটাগরি এন্ট্রি করতে স্প্লিং মিস্টেক করি যেমন হচ্ছে আমরা যদি এখানে আইটাকে কেটে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের এটা এন্ট্রি নিচ্ছে না সো আমরা যদি ফুড লিখতে যদি ডিয়েটা বেশি দিই বা কমিয়ে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের এখানে এন্ট্রি নেবে না অর্থাৎ আমরা ওখানে যেভাবে যে স্প্লিং এই ক্যাটাগরিগুলো টাইপ করেছি ওই ক্যাটাগরি ব্যতীত অন্য কোনো ক্যাটাগরি আমরা এখানে আর এন্ট্রি করার সুযোগ পাবো না সো আমাদের প্রশ্ন অনুযায়ী এটাই করতে বলা হয়েছে সো আমরা এটাই করেছি ওকে সো তাহলে আমরা ক্যাটাগরিটা এখানে করতে পেরেছি এর পরবর্তী যে কাজটা আমাদের সেটা হচ্ছে আমরা যদি এখানে লক্ষ্য করি যে আমাদের কিন্তু এখানে একটা অপশন বলেছে যে অ্যাপ্লাই কন্ডিশন ফরমেটিং ওয়ান টাইপ কলামস টু হাইলাইটস সো ওয়ান টাইপ কলামস টু হাইলাইট ইনকাম উইথ গ্রিন কালার সো যদি আমাদের এইখানে যদি ইনকাম আসে তাহলে এটা গ্রিন কালার হবে আর যদি এক্সপেন্স আসে তাহলে এটা রেড কালার হবে এইটাই আমাদের করতে বলছে এবং আর একটা জিনিস বলেছে সেটা হচ্ছে যদি আমাদের এখানে যদি এই ক্যাটাগরির ভিতরে কোথাও ইনকাম থাকে তাহলে সেটা এখানে ইনকাম চলে আসবে আর যদি ক্যাটাগরি কোথাও ইনকাম ব্যতীত অন্য কোনো কিছু থাকে তাহলে সেটা এক্সপেন্স হিসাবে আমাদের এখানে অ্যাড হবে সো এইটাই করতে বলছে আমরা এই কাজটা এখন করব তো আমরা চলে আসি আমাদের এক্সেলের ভিতরে তো সর্বপ্রথমে আমরা হচ্ছে এখানে কিছু ফর্মুলা ব্যবহার করার চেষ্টা করব সো আমরা প্রথমে হচ্ছে এখান থেকে আমাদের যেটা রয়েছে টাইপ সো আমরা এখান থেকে টাইপের দিকে লক্ষ্য করব যে আমাদের টাইপটা কি নেওয়ার জন্য বলা হয়েছে এখানে সো আমরা এখান থেকে এক্সেলে ভিতরে টাইপে ক্লিক করব প্রথমে দেন আমরা এখান থেকে ইকোয়ালকে টাইপ করব এবং এখানে ইফকে কল করব ইফকে কল করার পরে আমাদের এখানে বলা হয়েছে লজিক্যাল টেস্ট সো লজিক্যাল টেস্টের এখানে আমরা হচ্ছে আমাদের যে বি থ্রি সেলটা রয়েছে এই যে ক্যাটাগরি এই সেলটাকে সিলেক্ট করে দেব এবং ইকোয়াল দেব এবার বলবো যে এই সেলের প্রতি যদি ইনকাম লেখা থাকে ইনকাম লেখা থাকে অর্থাৎ এই ক্যাটাগরি ভিতরে যদি এখানে ইনকাম লেখা থাকে তাহলে আমাকে এখানে ইনকাম লেখা দেখাবে এখানে কমা দিয়ে নিচ্ছি ডাবল কোটেশনের ভিতরে লিখব ইনকাম আইএন সিও ইনকাম সো আমাদের এইখানে যদি ক্যাটাগরি ভিতরে কোথাও ইনকাম থাকে তাহলে ইনকাম লেখা চলে আসবে আর যদি ইনকাম লেখা এই ক্যাটাগরিতে না থাকে তাহলে আমাদের এক্সপেন্স দেখাবে সো ভ্যালিউ ফলসের ভিতরে আমরা এখানে ডাবল কোটেশনের ভিতরে আমরা এক্সপেন্স লেখাটা লিখে দেব ই এক্স পি ই এন এস ই ডাবল কোটেশন ক্লোজ করব দেন ব্যাকেট ক্লোজ করব ইন্টার প্রেস করব সো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে ইনকাম লেখা রয়েছে আমাদের এখানে ইনকাম চলে আসলো সো আমি এটাকে ফিল হ্যান্ডেলের মাধ্যমে নিচ পর্যন্ত দিয়ে দিই সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এখানে যেখানে যে ইনকাম লেখাটা রয়েছে সেখানে কিন্তু অলরেডি এখানে ইনকাম চলে আসলো আর আদার ওয়েজ যেগুলো রয়েছে সেখানে কিন্তু আমাদের এক্সপেন্স লেখাটা এখানে চলে আসলো সো এই কাজটা আমাদের করার জন্য বলা হয়েছে এটা আমরা করে দিলাম এরপরে আমাদের যেটা আর একটা কোটেশনে বলা হয়েছিল যে আমরা যদি দেখি প্রশ্নটা আবার যে আমাদের যদি এখানে কোথাও ইনকাম লেখা থাকে তাহলে গ্রিন কালার আসবে আর এক্সপেন্স থাকলে এখানে রেড কালার আসবে অ্যাজ পার স্যাম্পল স্যাম্পল অনুযায়ী এই কাজটা আমাদের করতে হবে সো এটা করার জন্য প্রথমে আমরা টাইপগুলোকে সিলেকশন করে নিব নেওয়ার পরে আমরা চলে আসব ও হোম ট্যাবে ক্লিক করব দেন এখান থেকে কন্ডিশনাল ফরমেটিং ক্লিক করব দেন আমরা এখান থেকে হাইলাইট সেলস রুলে ক্লিক করব দেন আমরা এখান থেকে ইকুয়াল টুকে ক্লিক করব ইকুয়াল টুতে ক্লিক করার পরে আমরা এই ফর্মুলার এখানে আমরা টাইপ করব ইনকাম আই এন সিও এম ই ইনকাম ইনকাম লেখার পরে আমরা এখান থেকে এইখানে এই ড্রপ ডাউনে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে আমরা এখান থেকে যেহেতু বলছি গ্রিন সো আমরা এখান থেকে কাস্টম ফর্মেটে ক্লিক করব করার পরে আমরা এখান থেকে ফিল কালারে ক্লিক করব দেন আমরা এখান থেকে গ্রিন কালারটাকে সিলেক্ট করে দেব দেন আমরা এখান থেকে ওকেতে ক্লিক করব দেন ওকে তাহলে যথ যেখানে ইনকাম থাকবে আমাদের গ্রিন কালার চলে আসবে পুনরায় রেড কালার এক্সপেন্সে করার জন্য আমরা এখান থেকে কন্ডিশন অফ ফরমেট এটাকে সিলেকশন থাকা অবস্থায় কন্ডিশন অফ ফরমেটিং ক্লিক করব দেন এখান থেকে হাইলাইট সেলস 
ওরসে ক্লিক করব ইকুয়াল টু ক্লিক করব দেন আমরা এখানে টাইপ করে দেব এক্সপেন্স ই এক্স পি ই এন এস ই এক্সপেন্স টাইপ করে দেব দেন আমরা এখান থেকে ড্রপ ডাউনে ক্লিক করব দেন এখান থেকে কাস্টম ফরম্যাটে ক্লিক করব দেন ফিলে ক্লিক করব দেন আমরা এখান থেকে রেড কালারটাকে সিলেক্ট করে দেব দেন আমরা এখান থেকে ওকেতে ক্লিক করব দেন ওকে সো আমাদের কিন্তু এটা হয়ে গেল সো এবার যদি আমরা এখানে কোথাও এখান থেকে ক্যাটাগরি যদি আমরা এখান থেকে ইনকাম করে দিই দেন তাহলে আমাদের এই ইনকাম যেহেতু আমরা এখানে করেছি আমাদের এখানেও ইনকামটা চলে আসবে এবং এখান থেকে সেটা গ্রিন কালার হয়ে যাবে আবার যদি এখান থেকে আমরা এক্সপেন্স অর্থাৎ অন্য কোনো ক্যাটাগরি করে দিই তাহলে আমাদের এটা রেড হয়ে যাবে সো আমাদের কন্ডিশন অনুযায়ী আমরা কিন্তু এই টাইপের কাজটা অলরেডি করেছি এর পরবর্তী ধাপে এর পরবর্তী ধাপে আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা যদি প্রশ্ন দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাবো সো আমাদের এখানে ক্যালকুলেশন করার জন্য বলছে কি ক্যালকুলেশন করব টোটালকে ইউজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর্মুলা টু ক্যালকুলেট দ্য টোটাল ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্স অ্যান্ড শো ইট দ্য স্পেট সেপারেট টেবিল সো সেপারেট টেবিলে আমাদের ইনকাম এবং এক্সপেন্সটাকে যোগ করার জন্য বলা হয়েছে সো এই কাজটা আমরা করব এই জন্য এক্সেলে চলে আসি দেন আমরা নিচে কিন্তু আমাদের এইটা কিন্তু অলরেডি তৈরি করেছি আমাদের যে শ্যাম্পুর ছিল সেই অনুযায়ী কিন্তু আমরা করেছিলাম এটা সো আমরা এখানে প্রথমে প্রথমে যে টোটাল মান্থলি ইনকামের সামনের সেলে আমরা কার্ড সরা রাখবো এবং টাইপ করবো ইকুয়েল এবং এখানে আমরা একটা ফর্মুলাকে কল করব সেটা হচ্ছে সাম ইফ সাম ইফকে কল করব এরপরে আমরা বলবো রেঞ্জ সো রেঞ্জ মূলত হচ্ছে আমাদের এটা সো এই যে টাইপ রয়েছে জি ওয়ান থেকে জি এলিভেন পর্যন্ত এটা হচ্ছে আমাদের রেঞ্জ দেন আমরা কমা দিব কমা দেওয়ার পরে বলছি ক্রাইটেরিয়া সো ক্রাইটেরিয়ার জায়গায় আমরা এখান থেকে ডাবল কোটেশনের ভিতরে আমরা এখান থেকে লিখে দেব যে আসলে ইনকাম আই এন সিও এম ই ইনকাম ডাবল কোটেশন ক্লোজ এবার কমা সো আমাদের এখানে এই সামিপটা কীভাবে কাজ করবে সেটা বলি প্রথমে আমরা রেঞ্জ দিলাম যে এই এরিয়ার ভিতরে যে এই যে এরিয়ার ভিতরে এই এরিয়ার ভিতর থেকে সে ইনকাম লেখাটাকে খুঁজে বের করবে যদি ইনকাম লেখাটা খুঁজে বের করে তাহলে এর সামনে যে এই ব্যালেন্সটা রয়েছে সেটাকে যোগ করবে এখানে সো এটাই মূলত কাজ সো আমরা যেহেতু এখানে যে আমাদের ইনকামটা দিয়েছি এবার রয়েছে সাম রেঞ্জ তো সাম রেঞ্জ হচ্ছে আমরা এখান থেকে এই যে অ্যামাউন্ট টোটালটাকে দিয়ে দেবো ব্যাকেট ক্লোজ করব ইন্টারপ্রেস করব এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ত্রিশ চলে আসতেছে কেন ত্রিশ চলে আসতেছে এইখানে আমাদের ইনকাম এরপর হচ্ছে এই ইনকাম যেহেতু এটা সামনে আবার কিন্তু এই স্যালারিটা রয়েছে তিরিশ আর শুধুমাত্র সেই তিরিশটাই কিন্তু আমাদের এখানে চলে আসতেছে বাকিগুলো যেহেতু এক্সপেন্স সেইগুলো কিন্তু যোগটা এখানে আর হচ্ছে না সো এইভাবে কাজ করতেছে সো আমরা এখান থেকে মান্থলি ইনকামটাকে বের করতে পেরেছি এরপর রয়েছে আমরা এক্সপেন্স সো এক্সপেন্সটা সেম এই পদ্ধতি অবলম্বন করে আমরা কাজটা করব সো প্রথমে আমরা ইকলকে কল করলাম এবং এখান থেকে টাইপ করলাম সামিফ সো সামিফ ফাংশনটাকে নিয়ে আসলাম দেন রেঞ্জ রেঞ্জ আমরা এখান থেকে টাইপটাকে রেঞ্জ করে দেব দেন কমা দিব কমা দেওয়ার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছি ক্রাইটেরিয়া সো ক্রাইটেরিয়া আমরা যেহেতু এক্সপেন্স বের করতে চাচ্ছি সো ডাবল কোটেশনের ভিতরে আমরা এখান থেকে টাইপ করে দেবো এক্সপেন্স ই এক্স পি ই এন এস ই ডাবল কোটেশন ক্লোজ কমা দেবো কমা দেওয়ার পরে আমরা এই যে অ্যামাউন্টগুলো রয়েছে এটাকে সিলেক্ট করে দেবো ব্যাকেট ক্লোজ করে আমরা ইন্টারপ্রেস করবো দেখেন আমাদের রেজাল্টটা কিন্তু চলে আসলো অর্থাৎ আমাদের যে এই যে অ্যামাউন্টগুলো রয়েছে এটার যোগটা ফল কিন্তু এখানে চলে আসলো এবার আসে কীভাবে কাজ করলো এখানে দেখেন আমাদের শুধুমাত্র এইটা ছাড়া বাকিগুলো সবই হচ্ছে এক্সপেন্স আর এই টোটাল যেহেতু এক্সপেন্স এই টোটালটার যোগ ফলটা কিন্তু আমাদের এখানে চলে আসলো আমি যদি কোথাও কোনো জায়গা থেকে আমরা যদি এখান থেকে এটাকে ইনকাম করে দিই সেটা কিন্তু এখান থেকে সেটার যোগ ফলটা এই ইনকামের সাথে যুক্ত হবে আর এক্সপেন্সের সাথে সেটার যোগ হবে না সো আমাদের কিন্তু এই টোটাল যে ইনকাম সেটাও একুয়েটভাবে কাজ করতেছে দেন এক্সপেন্স সেটাও কিন্তু একুয়েটভাবে কাজ করতেছে এবার আমাদের কাজ যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের যে নিট ব্যালেন্স এটাকে বের করতে হবে এটা বের করার জন্য খুবই সহজ উপায় সেটা হচ্ছে আমরা এখান থেকে আমাদের কার্সর পয়েন্টটা এই সেলের ভিতরে রাখব দেন এই কলকে কল করব প্রথম সেল অর্থাৎ টোটাল ইনকাম মাইনাস এক্সপেন্স এক্সপেন্স দেন ব্র্যাকেট ক্লোজ যেহেতু ব্র্যাকেট নেই আমরা এখান থেকে ইন্টারপ্রেস করি দেখেন আমাদের কিন্তু এক্সপেন্স নেট যে ব্যালেন্স সেটা কিন্তু আমাদের এখানে চলে আসলো সো এইভাবে কিন্তু আমাদের এই যে এই কাজটা আমরা খুব সহজে করতে পারি আচ্ছা 
এর পরবর্তীতে নেক্সট যে স্টেপ সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে যদি লক্ষ্য করেন দেখতে পারবেন যে দুই নম্বর পয়েন্টে যে বাজেট রেঞ্জ সো বাজেট রেঞ্জের জায়গায় কি বলেছে দেখেন ইউজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর্মুলা টু ইনক্লুড আপনি যে কোনো ফর্মুলা যেটা আপনার সুবিধা সেটা ইউজ করতে পারেন এখানে একটা হচ্ছে ইনকাম অর ইন রেঞ্জ একটা হচ্ছে ইনকাম অর ইন রেঞ্জ অর ওভার বাজেট অ্যাস পার বিলো কন্ডিশন অ্যাস অ্যান্ড অ্যামাউন্ট সো এখানে বলছে যদি আমাদের টাইপ ইনকাম হয় তাহলে আমাদের অ্যামাউন্ট ফাঁকা থাকবে আর রেঞ্জ ইনকাম হবে যদি এক্সপেন্স হয় তাহলে যদি বিশ পার্সেন্টের এটা হচ্ছে যদি বিশ পার্সেন্টের কম হয় তাহলে ওভার বাজেট আর যদি বিশ পার্সেন্টের বেশি হয় তাহলে ইন রেঞ্জ সো এই কাজটা আমাদের করতে হবে সো এটা করার জন্য আমরা সহজ একটা উপায় অবলম্বন করতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই যে বাজেট যেটা রয়েছে এখানে এটা যেটা রয়েছে এখানে যদি আমাদের যে টোটাল যে ইনকাম এই টোটাল ইনকামের বিশ পার্সেন্টের সমান যদি হয় যে এই ইনকামটা এটার বিশ পার্সেন্টের সমান আমাদের যদি এইটা হয় তাহলে আমাদের এখানে যে ও আরেকটা কথা সেটা হচ্ছে যদি আমাদের এখানে ইনকাম থাকে তাহলে এখানে কিছু হবে না ফাঁকা থাকবে আর যদি আমাদের এখানে ইনকাম না হয় এক্সপেন্স হয় তাহলে এখানে যে অ্যামাউন্ট থাকবে এটার বিশ পার্সেন্টের সমান এখানে হতে হবে যদি বিশ পার্সেন্টের সমান হয় তাহলে ইন রেঞ্জ আর যদি বিশ পার্সেন্টের বেশি হয় তাহলে ওভার বাজেট এটাই আমাদের মূলত সো আমরা যদি সাধারণভাবে একটা কাজ করি সেটা হচ্ছে আমরা যদি এখানে ইকলকে কল করি আমাদের এই যে যেটা রয়েছে আমাদের যে সি তেরো আচ্ছা এই যে টোটাল মান্থলি ইনকাম যেটা রয়েছে আমরা যদি এখানে কার্সর রাখি হ্যাঁ কার্সর রাখার পরে আমরা যদি মাল্টিপল বিশ পার্সেন্ট করে দিই এখানে তাহলে আমাদের কত আসে ছয় হাজার টাকা সো ছয় হাজার টাকা সো যদি এখানে ছয় হাজার টাকা এখানে যেহেতু ইনকাম তাহলে আমাদের এখানে কিছু আসবে না আর যদি এখানে ছয় হাজার টাকা কম হয় তাহলে এটা ইনরেজ আর ওভার প্রাইস এটাই কাজ করবে মূলত সো আমরা এটা কাজ করার চেষ্টা করি প্রথমে সো প্রথমে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে নর্মাল একটা ফর্মুলা আমরা এখানে ইউজ করব সেটা হচ্ছে প্রথমে ইকলকে টাইপ করব ইকলকে কল করব এবং টাইপ করব ইফ ইফকে কল করার পরে আমরা এখান থেকে বলে দেব ডি থ্রি অর্থাৎ এই সেলটা এই সেলটা এর থেকে যদি আমাদের এই যে টোটাল মান্থলি ইনকামে বিশ পার্সেন্ট যদি বিশ প্যাকে বিশ পার্সেন্টের থেকে যদি ছোট হয় এই টোটাল অ্যামাউন্টটা বিশ পার্সেন্টের যদি থাকে এটার থেকে যদি এটার থেকে যদি আমাদের এই মান্থলি যে ইনকাম সেটা যদি বিশ পার্সেন্টের বেশি হয় তাহলে আমাদের কি হবে সো এটাই আমরা কাজ করব সো নর্মালভাবে যদি আমরা এখানে এই কাজটা করি যে ইকুয়াল দিলাম এবার হচ্ছে আমাদের এই সেলটা এটার সাথে আমরা এটাকে হচ্ছে একটু অ্যাপসুলেট করে নিচ্ছি দেন গুণ বিশ পার্সেন্ট যদি বিশ পার্সেন্ট হয় কমা তাহলে আমাদের এখানে কি হবে তাহলে আমাদের ওভার বাজেট সো আমরা এখান থেকে ওভার বাজেট করে দিই ও ভি ই আর বাজেট ভি ইউ ডি জি ই টি ডাবল কোটেশন কমা আর ভ্যালিউ ফলস যদি না হয় তাহলে কি হবে ইন রেঞ্জ ইন আর এ এন জি ই ডাবল কোটেশন ব্র্যাকেট ক্লোজ এবার ইন্টার দিচ্ছি তাহলে এখানে ওভার বাজেট কেন হচ্ছে ওভার বাজেট হচ্ছে যাতে আমাদের এখানে এটার যে বিশ পার্সেন্ট এটার বিশ পার্সেন্টে আসার কথা হচ্ছে ছয়শো মানে ছয় হাজার টাকা কিন্তু এখানে কিন্তু ছয় হাজার টাকার বেশি এই তিরিশ হাজারটা এই জন্য মূলত কাজ করতেছে ওভার বাজেট হিসাবে আচ্ছা এরপরে এটাকে যদি ফিল হ্যান্ডেলের মাধ্যমে নিজ পর্যন্ত দিয়ে দিই তাহলে কি হয় দেখেন এখানে নিচেটাও কিন্তু আমার ওভার বাজেট আজ আসতেছে এটা ওভার বাজেট কেন আসতেছে কারণ হচ্ছে আমাদের এখানে বারো হাজার আর এই ছয় হাজার টাকে কিন্তু বারো হাজার টাকাটা অনেক বেশি এই জন্য কিন্তু ওভার বাজেট আসতেছে আর নিচের দিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পারবে যে এই ছয় হাজারের চেয়ে এই যে রেঞ্জগুলো আছে এটা কিন্তু ছয় হাজার খুব কম এই জন্য এখানে আমাদের ইন রেঞ্জ চলে আসতেছে এগুলো কিন্তু নিচেগুলো সবই ছয় হাজারের কম সেই জন্য ইন রেঞ্জ চলে আসতেছে সো এইগুলো আমাদের একটা কাজ 
কিন্তু এখানে আর একটা জিনিসটা আমাদের বলা হয়েছে যে আমরা যদি কন্ডিশনও দেখি যা তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে আসলে এখানে যে বলেছে সেটা হচ্ছে যদি ইনকাম থাকে টাইপ যদি ইনকাম হয় তাহলে এই অ্যামাউন্টটা কি হবে কিচ্ছু হবে না আর রেঞ্জ ইনকামই হবে সো অ্যামাউন্ট কি থাকবে অ্যামাউন্ট ফাঁকা থাকবে সো এই কাজটা আমাদের করতে বলা হয়েছে এই জন্য আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ওভার বাজেটের এখানে কার্সওয়ার রাখব এই ফার্ম ফর্মুলাটা এভাবেই থাকবে ইফের আগে কার্সওয়ার রাখব এবং ইকুয়ালের পরে কার্সওয়ার রাখব এখানে পুনরায় টাইপ করব ইফ ইফ টাইপ করার পরে আমরা এখান থেকে আমাদের যে জি থ্রি সেলটা রয়েছে এই যে সেলটা জি থ্রি জি সরি আমি একটু টাইপ করে দিচ্ছি একটু জি থ্রি জি থ্রি সেল সমান সমান যদি ইনকাম থাকে ইনকাম থাকে অর্থাৎ আমাদের টাইপ যদি এখানে ইনকাম থাকে তাহলে আমাদের এখানে ইনকাম আসবে আই এন সিও এম ই ওকে আর যদি ইনকাম না থাকে তাহলে ইন বাজেট ওভার রেঞ্জ এটা চলে আসবে এবার ইন্টার প্রেস করি ক্লোজ করি এটাকে ফিল হ্যান্ডেল করে নিচ পর্যন্ত দিয়ে দিই দেখেন এটা চলে আসলো সো এভাবে এবার কীভাবে কাজ করে দেখেন আমার এখানে যদি ইনকাম থাকে তাহলে আমার এখানে ইনকাম আসবে বাজেট রেঞ্জে আর যদি এক্সপেন্স থাকে আর এক্সপেন্স এক্সপেন্স যদি আমাদের এই টোটাল মান্থলি ইনকামের বিশ পারসেন্টের থেকে যদি বড় থাকে এখানে তাহলে ওভার বাজেট আর বিশ পারসেন্টের থেকে যদি ছোট থাকে তাহলে ইন রেঞ্জ সো এটা কাজ করতেছে সো আমি যদি এখান থেকে কোথাও এটা ইনকাম করে দিই যেমন আমি এখান থেকে ফুডটাকে এটাকে ইনকাম করে দিচ্ছি দেখেন এখানে কিন্তু ইনকাম যেহেতু আসলো এখানে এখানে দেখেন এটার বিশ পারসেন্টের থেকে ছোট থাকা সত্ত্বেও কিন্তু আমাদের এখানে ইনকাম দেখা যাচ্ছে কারণ হচ্ছে আমাদের এখানে ইনকাম সেই জন্য সো তার মানে আমাদের এই বাজেট রেঞ্জটা সঠিকভাবে কাজ করতেছে সো আপনারা যদি আপনাদের অন্য কোনো পদ্ধতি থাকে এই বাজেট রেঞ্জ বের করা তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন আচ্ছা তার মানে আমরা বাজেট রেঞ্জটা ঠিকঠাকভাবে করতে পেরেছি আচ্ছা এরপরে আসি এখানে রয়েছে র্যাঙ্ক সো এখানে বলছে ইউজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর্মুলা অ্যাস শো র্যাঙ্ক অফ এক্স এক্সপেন্স অনলি হুইস টাইপ আর এক্সপেন্স ইন লিস কলাম সো এখানে আমাদের একটা কথা বলে দিয়েছে আমাদের এখানে র্যাঙ্ক করতে হবে সেটা শুধুমাত্র এক্সপেন্স এক্সপেন্সি শুধুমাত্র এক্সপেন্সটাকেই র্যাঙ্ক করতে হবে কিন্তু আমরা এখানে শুধুমাত্র দেখেন আমরা যদি ইফ সামি ফাংশন পেয়েছি কাউন্ট ইফ ফাংশন পেয়েছি এই এই এরকমই যদি র্যাঙ্ক ইফ একটা ফাংশন থাকতো তাহলে এইটা আমি খুব সহজেই এই র্যাঙ্কটা শুধুমাত্র এক্সপেন্সের উপর ভিত্তি করে এখানে বের করতে পারতাম কিন্তু এখানে একটা সমস্যা হয়েছে যেহেতু র্যাঙ্ক ইফ নামে কোনো ফাংশন নাই বা ইফস নামে কোনো ফাংশন নাই সো এই জন্য আমাদের এক্সট্রা অতিরিক্ত একটা হেল্পার টেবিল নিয়ে কাজ করতে হবে সো এই জন্য আমি এখানে একটা সুন্দর করে টাইটেলটা দিয়ে দিচ্ছি যে হেল্পার টেবিল পি এ বি ই এল হেল্পার টেবিল দিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা এরপর আমরা এখানে হেল্পার টেবিলটা যেহেতু নিয়েছি এখন আমরা এখান থেকে কিছু কাজ করব সেই কাজটা হচ্ছে প্রথমে আমরা এখানে ইকলকে কল করব এবং টাইপ করব ইফ এফকে টাইপ করার পরে আমরা জি থ্রি সেলটাকে সিলেক্ট করব এবং বলবো জি থ্রি সমান সমান ডাবল কোটেশনের ভিতরে যদি ইনকাম থাকে আই এন সি ও এম ই ইনকাম থাকে তাহলে আমাদের সরি সো আমরা খুঁজতে যাচ্ছি এস এক্সপেন্স সো আমরা তাহলে এখানে এক্সপেন্স লিখব তাহলে জি থ্রি সমান সমান যদি এক্সপেন্স থাকে ই এক্স পি ই এন এস ই এক্সপেন্স থাকে তাহলে কমা তাহলে আমাদের কি আসবে যে এখানে যে ক্যাটাগরি রয়েছে ইনকাম এখানে এটা চলে আসবে তার মানে বি থ্রি সেলে যেটা রয়েছে আমাদের এটা চলে আসবে আর যদি এক্সপেন্স না থাকে তাহলে ফাঁকা আসবে সো এবার ডাবল কোটেশন দিয়ে যাবে দিয়েছি ব্র্যাকেট ক্লোজ করে ইন্টার প্রেস করি দেখেন এটা কিন্তু আমাদের ফাঁকা চলে আসতেছে কারণ হচ্ছে আমার এখানে যেহেতু ইনকাম আসছে এই জন্য ফাঁকা চলে আসতেছে এক্সপেন্স খুঁজে পাওয়া যায়নি এবার এটাকে ফিল হ্যান্ডেলের মাধ্যমে নিষ্পন্ন দিয়ে দিই দেখেন টোটালটা কিন্তু 
চলে আসতেছে যে আমি যদি এইখানে কোথাও ইনকাম লেখা দিই ইনকাম লিখে দিই তাহলে কিন্তু এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে সো এভাবে কিন্তু এটা টোটালটা কাজ করতেছে আচ্ছা এরপর এখানে আমাদের আর একটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে সেম এভাবে আমাদের এখানে অন্য একটা কাজ করতে হবে আমরা প্রথমে ইকলকে কল করব এবং টাইপ করব ইফ এবং এখানে বলবো এই সেলটা যদি সমান সমান এক্সপেন্স থাকে ই এক্স পিই এন এস ই এক্সপেন্স থাকে তাহলে আমাদের এখানে যে অ্যামাউন্টটা এই অ্যামাউন্টটা চলে আসবে আর যদি না থাকে তাহলে ফাঁকা আসবে ব্র্যাকেট ক্লোজ করি দেন ফাঁকা চলে আসতেছে যেহেতু আমাদের ইনকাম সেই জন্য এখানে ফাঁকা চলে আসতেছে দেন এটাকে নিষ্পোজন দিয়ে দিই টোটাল অ্যামাউন্ট আমাদের চলে আসলো দেন আমরা এটাকে ধরে আমরা এটাকে ওয়াল বর্ডার করে দিচ্ছি সো এই হেল্পার টেবিলটাই মূলত আমাদের এই র্যাঙ্কটা বের করতে সহায়ক হিসাবে ভূমিকা পালন করবে সো অনলি যেহেতু এক্সপেন্সটা বের করতে বলা হয়েছে সো আমি এখান থেকে এক্সপেন্সটাকে পাচ্ছি হেল্পার টেবিলের ভিতরে আর যেটা ইনকাম সেটা কিন্তু আমাদের এখান থেকে ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা এবার হচ্ছে আমরা এখান থেকে আমাদের যে র্যাঙ্কটা রয়েছে র্যাঙ্কটা আমরা এখান থেকে নিয়ে আসবো সো র্যাঙ্কের এখানে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যদি আমরা ইকলকে কল করি এবং টাইপ করি র্যাঙ্ক র্যাঙ্কে টাইপ করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন নাম্বার সো নাম্বার হচ্ছে আমরা এখান থেকে ডি থ্রি সেলটাকে দিয়ে দিচ্ছি এই নাম্বারটা কমা রেফার সো রেফার দেব আমরা জে ফাইভ থেকে জে ইলেভেন পর্যন্ত যেটা রয়েছে আমরা এটাকে জে ফাইভ থেকে সরি যে এই রেঞ্জটাকে আমরা দিয়ে দিচ্ছি ওকে এবার কমা দিচ্ছি এবার এখান থেকে ডিসেন্ডিং অর্ডার ব্র্যাকেট ক্লোজ করে আমরা যদি এখান থেকে ইন্টার করি তার আগে হচ্ছে আমাদের এখান থেকে এই যে রেঞ্জটা রয়েছে এটাকে আমাদের অ্যাপসুলেট করে দিতে হবে রেফারেন্সটাকে সিলেক্ট করে এ ফাইভ দিচ্ছি এটা অ্যাপসুলেট করে নিচ্ছি ব্র্যাকেট ক্লোজ করে ইন্টার সো আমাদের এখানে এটা ভুল চলে আসতেছে ওকে সো আমরা হচ্ছে এখান থেকে এই সেল থেকে দিয়ে দিচ্ছি জে থ্রি সরি আমাদের কোথাও একটা ভুল হচ্ছে আমরা একটু দেখছি সো আমরা এখান থেকে প্রথমে ওকে ভুল হয় নাই আমাদের ঠিক রয়েছে আমরা একটু দেখি এখানে যদি ভ্যালু চলে আসলো দেন আমরা এটাকে নিষ্পর্যত দিয়ে দিচ্ছি দেখেন এটা র্যাঙ্কটা কিন্তু চলে আসতেছে কিন্তু আমাদের এখানে ভ্যালু ইরোড দেখাচ্ছে সো আমরা চাচ্ছি যে আমাদের যেখানে এই ভ্যালু ইরোডটা আসবে যদি ইনকাম থাকে তাহলে আমাদের এখানে এই র্যাঙ্কে ইনকাম চলে লেখা টাকা চলে আসবে অথবা ফাঁকা থাকবে আর যদি এক্সপেন্স থাকে সেটা র্যাঙ্কটা আমাদের এখানে দেখা যাবে এই কাজটাই করব সেটা করার জন্য এই ফাংশনটা যেটা ফর্মুলাটা রয়েছে এই র্যাঙ্কের পূর্বে এবং ইকোয়ালি পর্বে আমরা এখানে একটা ইফকে কল করব ইফকে কল করার পরে আমরা বলব যে জি থ্রি সেলে জি থ্রি সেলে জি থ্রি সেলে আমরা টাইপ করে দিচ্ছি জি থ্রি সেল সমান সমান যদি আমাদের ইনকাম লেখা থাকে ইনকাম লেখা থাকে তাহলে আমাদের এখানে যেটা চলে আসবে সেটা হচ্ছে ফাঁকা চলে আসবে সব কমা দিচ্ছি ফাঁকা চলে আসবে ডাবল কোটেশন দিয়ে ফাঁকা করে দিলাম আর যদি ইনকাম না থাকে তাহলে আমাদের এই র্যাঙ্ক কাজ করবে তাহলে এবার কীভাবে কাজ করতেছে দেখেন ব্র্যাকেটটা ক্লোজ করি আগে দ্য নিষ্পজন দিয়ে দিচ্ছে এটাকে দেখেন সো আমাদের এই জি থ্রি সিলের ভিতরে যদি ইনকাম থাকে তাহলে আমাদের এখানে ফাঁকা চলে আসতেছে আর যদি এক্সপিরিয়েন্স থাকে সেখানে কিন্তু আমাদের এই র্যাঙ্কটা সঠিকভাবে কাজ করতেছে সো এটাই মূলত হচ্ছে আমাদের র্যাঙ্কের কাজটা সো এই র্যাঙ্কের কাজটা করার জন্য অবশ্যই আমাদের হেল্পার টেবিলটা লাগবে আর যদি হেল্পার টেবিলটা না নিয়ে কাজ করতে যাই তাহলে আমরা কিন্তু ইনকাম আর এক্সপিরিয়েন্স এই দুইটা সহই কিন্তু আমাদের র্যাঙ্কটা বের করতে হবে আর সেটা আমাদের কন্ডিশনে কিন্তু বলা হয় নেই আমাদের কন্ডিশনে বলছে শুধুমাত্র অনলি এক্সপিরিয়েন্সটাকে এর র্যাঙ্কটা বের করার জন্য সেই জন্যই মূলত আমরা এই হেল্পার টেবিলটার সহায়তা নিয়েছি ওকে সো আমরা র্যাঙ্কটা অলরেডি বের করেছি আচ্ছা এর পরবর্তী দেখি আমাদের কি বলা হয়েছে এখানে এরপর বলছে যে লুক আপ ইউজ অ্যাপ্রোভেট ফর্মুলা ফর লুকিং আপ টোটাল এক্সপেন্স বাই দ্য ক্যাটাগরিস মেক ডাউন লিস্ট ওয়ান দ্য ক্যাটাগরি শো টোটাল এক্সপেন্স অ্যাজ পার স্যাম্পল 
the total amount column should be total same category acha uh, use helper table as necessary jodi apnar helper table er proyojon hoy minute parben etai to muloto so ei gas ta amra korbo ekhon so ei ta muloto ki boleche ami dekhi apnader jashole amader sample er bhitore jodi lokkho kori dekhben je amader ekhane kintu ekta look up royeche so amra ekhan theke jodi etake poriborton kori utility tahole utility er je amount ta royeche seta chole ashbe jodi r2 bhalo kore bodha chesta kori tahole dekhen amader ekhane utility holo ekta then ekhane alota utility royeche dui ta so ei dui tar je jog phol ei dui tar jog phol ta ami jokhon ekhan theke utility select korbo tokhon amar dui tar jog phol tai shudhumoto show korbe ekhane individual korbe na joto guli utility royeche shobgulo utility total tai ekotre dekhte parbo so ei tai muloto amader korar jonno bola hoyeche so eta korar jonno amader ekta helper table nite hobe ar eta korar jonno amader ar ekta helper table nite hobe সেটা হচ্ছে আমরা এখান থেকে জাস্ট একটা হেল্পার টেবিলের সক তৈরি করে নিচ্ছি ওকে আমরা একটা হেল্পার টেবিল নিচ্ছি এখানে হেল্পার টেবিল আমরা একটা লিখে দিচ্ছি ফর ভিলু কাফ ভিলু কাফ ওকে এবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এখান থেকে যে ক্যাটাগরিগুলো রয়েছে एक कैटेगरी के सिलेक्ट कर बो, दन हम लोग टेक कॉपी कर बो, अच्छा आगे बोले रखी जे आपने एक अंत के जे कैटेगरी के लोग रहे से शेगुल अपना एक है नहीं निभें, जैसे एक टक कैटेगरी एक अंत एक बन ना होए, शेदी के बिशेष वाले ख्याल लगते हो अभी, तो हम लोग जो दी नॉर्मल वाले कॉपी व्यस्त कोरी সো এই জন্য আমি একটা অন্য একটা পদ্ধতি ব্যবহার করতেছি সেই জন্য আমি এটাকে প্রথমে কপি করে নিলাম নেওয়ার পরে আমরা ফাঁকা জায়গা চলে আসব এর ভিতরে না এই ভিতরে না আমরা ফাঁকা জায়গা চলে আসব আসার পরে আমরা এটাকে পেস্ট করে দেই তাহলে আমাদের এই টোটালটা চলে আসলো দেন এখানে কিন্তু আমাদের মাল্টিপল রয়েছে ডুপ্লিকেট রয়েছে সো আমরা এটাকে সিলেক্ট থাকা অবস্থায় এটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমরা হচ্ছে চলে আসব ডাটা ট্যাবে ক্লিক করব দেন এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন রিমুভ ডুপ্লিকেট লেখা আছে আমরা এখানে ক্লিক করব দেন আমরা এখান থেকে ওকে তে ক্লিক করব তাহলে দেখেন এখানে অতিরিক্ত যে যে তিনটা যে ডুপ্লিকেট রয়েছে ওটা কিন্তু অটোমেটিক চলে গেছে এখান থেকে দেন ওকেতে ক্লিক করি দেন এবার হচ্ছে আমরা এটাকে কপি করি বা কাট করে নিয়ে আসি দেন আমরা হেল্পার টেবিলে এখানে নিয়ে চলে আসি তার মানে আমাদের এটা চলে আসলো আচ্ছা এই কাজটা কিন্তু আমরা অলরেডি করেছি এরপরে আমাদের যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে একটা কাজ করতে হবে যে আমাদের যতগুলো ইনকাম রয়েছে সেই ইনকামগুলো আমাদের এখানে যোগ করতে হবে হাউস রেন্ট যতগুলো রয়েছে এখান থেকে যতগুলো হাউস রেন্ট রয়েছে সেগুলো যোগ ফটা এখানে হাউস রেন্টের সামনে চলে আসতে হবে যতগুলো ইউটিউটি রয়েছে এখানে সবগুলো ইউটিউটির যোগ ফটা আমার এখানে নিয়ে আসতে হবে যতগুলো ফুড রয়েছে সবগুলো ফুডের আমার এখানে নিয়ে আসতে হবে এই কাজগুলো যদি আমরা এমনিতে করতে যাই অনেক সময় চলে যাবে এরপর যদি আমাদের ক্যাটাগরি এখান থেকে চেঞ্জ হয়ে যায় তখন কিন্তু এটা অটোমেটিক চেঞ্জ হবে না সো বিভিন্ন ধরনের সমস্যা আছে সো এই কাজটা করার জন্য আমরা একটা ফর্মুলা ব্যবহার করব যেটা হচ্ছে সাম ইফ সো এটা করার জন্য প্রথমে আমরা ইকলকে কল করব এবং টাইপ করব সাম ইফ টাইপ করব এরপর আমরা এখান থেকে বলব রেঞ্জ সো রেঞ্জটা হচ্ছে আমরা এখান থেকে বি থ্রি থেকে বি এলিভেন পর্যন্ত এই রেঞ্জটাকে দিয়ে দেব দেন আমরা এইটাকে অ্যাপসুলেট করে দেব দেন কমা দিব কমা দেওয়ার পরে ক্রাইটেরিয়া বলেছে সো ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে আমরা এখান থেকে এই যে আমাদের যেটা রয়েছে হেল্পার টেবিল এখানে এই ক্রাইটেরিয়া এটাকে দিয়ে দেব এটাকে আমরা অ্যাপসুলেট করব না দেন কমা দেব সাম রেঞ্জ সাম রেঞ্জটা হচ্ছে আমরা এখান থেকে অ্যামাউন্টটাকে দিয়ে দেবো সম্পূর্ণ অ্যামাউন্টটাকে দেন এটাকেও অবশ্যই আমরা এখান থেকে অ্যাপসুলেট করে দেব দেন ব্ল্যাকেট ক্লোজ করব এবার ইন্টারপ্রেস করব এবার এটাকে হচ্ছে আমরা নিজ পর্যন্ত ফিল হ্যান্ডেলের মাধ্যমে ফিল করে দেব সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের যে এখানে যে ইউটিউটিস ইউটিউটিস রয়েছে এখানে দুইটা ইউটিউটস রয়েছে আমি জানি যে এইটা দুইটার এই দুইটার যোগ ফল মূলত হচ্ছে যেটা রয়েছে ইউটিউটি কোথায় আচ্ছা ওকে পাঁচশো এবং এগারোশো এগারোশো মোট হলো ষোলোশো সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু আমার ইউটিউটিস কিন্তু এখানে ষোলোশো অলরেডি চলে আসতেছে তার মানে আমাদের এই যে ফর্মুলা এটা কিন্তু সঠিকভাবে কাজ করতেছে আর একটা কথা বলে রাখি এখানে যেহেতু আমরা টেক্সট নিয়ে কাজ করতেছি অবশ্যই অবশ্যই আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যে 
টেক্সটের কোথাও কোনো স্প্লিং যাতে ভুল না হয় আর যদিও স্প্লিং যদি ভুল হয় তাহলে ওই ভুল স্প্লিং যাতে আপনার টেবিলে সব জায়গায় ওই ওয়ার্ড বা ওই শব্দ অথবা ওই ক্যাটাগরি নামটা থাকে সেদিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে অন্যথায় কিন্তু আপনি কাজ করতে পারবেন না সো আমি যেহেতু এটা অলরেডি করেছি এবার হচ্ছে আমাদের এই ভিলু কাপটা খুব সহজে করা যাবে ভিলু কাপটা করার জন্য আমরা এখান থেকে যেটা করতে পারি আমাদের ভিলু কাপ এখানে ড্রপ ডাউনের কথা যদি বলে তাহলে ড্রপ ডাউন করবো সো ড্রপ ডাউন কীভাবে করতে হয় আমি দেখাই দিচ্ছি আপনাদের প্রথমে ডাটা ট্যাপে ক্লিক করবেন এই ক্যাটাগরি এই সেলটাকে সিলেক্ট করে দেন এখান থেকে ডাটা ভ্যালিউশন চলে আসবেন দেন এখান থেকে এই রিভিউতে ক্লিক করবেন এখান থেকে লিস্টে ক্লিক করবেন দেন সোর্সের এখানে কাস্টমার রেখে এখান থেকে এই ডাটাগুলোকে দিয়ে দেবেন দেন ওকে তাহলে আমাদের ড্রপ ডাউন লিস্টটা কিন্তু এখানে হয়ে গেছে আমি চাইলে যে কোনো ড্রপ ডাউনটা ব্যবহার করতে পারি আচ্ছা এরপর টোটাল অ্যামাউন্টের সামনে কাস্টমার রাখবো দেন আমরা টাইপ করব ইকুয়ালকে কল করে এবং ভিলু ভিলু কপকে কল করব কল করার পর এখানে বলছি লুক আপ ভ্যালু সো এটা হচ্ছে আমাদের ক্যাটাগরি নেমটাকে দিয়ে দেব কমা কমা দেব টেবিল এয়ারে টেবিল এয়ার হচ্ছে আমাদের হেল্পার টেবিল থেকে এই এরিয়াটাকে দেব যেহেতু আমাদের একটা সেলের জন্য করতেছি আমরা এটাকে অ্যাপসুলেট করলেও পারি না করলেও পারি কোনো সমস্যা নেই অ্যাপসুলেট করলেও কোনো সমস্যা হবে না আর অ্যাপসুলেট যদি নাও করি তাও কোনো সমস্যা হবে না এবার আমরা কমাকে কল করি দেন ইন্ডেক্স নাম্বার যেহেতু এটা দুই নম্বর কলাম এই জন্য আমরা এখানটা টু করে দেবো কমা দেবো এখানে জিরো দেবো যেহেতু এক্সাক্ট ম্যাচ ব্র্যাকেট ক্লোজ করব ইন্টার করব দেখেন আমাদের টোটাল অ্যামাউন্ট চলে আসতেছে ইনকামটা দেন আমি এখান থেকে যদি হাউজিংটাকে সিলেক্ট করে দিই দেখেন এটার যে হাউজিং এই যে হাউজিংটা আর এটার অ্যামাউন্টটা এটা কিন্তু চলে চলে আসতেছে তার মানে আমার এই ভিলু কাপটাও কিন্তু সঠিকভাবে কাজ করতেছে ওকে সো এটা কিন্তু আমাদের অলরেডি হয়ে গিয়েছে আচ্ছা এর পরবর্তীতে স্টেপটা যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে যদি আমরা দেখি এখানে এখানে বলছি চার্ট ইনসার্ট এ কলাম চার্ট ফর টোটাল মান্থলি ইনকাম বাসেস টোটাল মান্থলি এক্সপেন্স রেফার টু স্যাম্পল সো স্যাম্পল যেভাবে রয়েছে আমাদের এভাবে তৈরি করতে বলছে সো এভাবে করব আমরা এটা করার জন্য আমরা চলে আসি এক্সেলের ভিতরে এটা করা খুবই সহজ এটা করার জন্য আমরা প্রথমে আমরা এখানে যে টোটাল মান্থলি ইনকাম এবং টোটাল মান্থলি এক্সপেন্স এইটা সহ এর সামনে যে অ্যামাউন্টটা এটাকে সিলেকশন করব করার পরে আমরা চলে আসবো হোম ট্যাবে হোম ট্যাব থেকে আমরা ইনসার্ট ট্যাবে ক্লিক করব দেন এখান থেকে এই যে কলাম দেখতে পাচ্ছি চার্ট সো চার্টের ভিতর থেকে আমরা এখান থেকে এখানে ক্লিক করব রিকমেন্ডেড চার্ট এখানে ক্লিক করলে আমাদের সামনে একটা পপ আপ উইন্ডো চলে আসবে এখান থেকে ওয়াল চার্টে ক্লিক করব এখান থেকে আমরা কলাম চার্টে ক্লিক করব আমরা এই দ্বিতীয় নম্বরটাকে সিলেক্ট করছি দেন আমরা এখান থেকে এটাকে সিলেক্ট করে দেন আমরা এখান থেকে ওকেতে ক্লিক করতেছি ওকেতে ক্লিক করার সাথে সাথে কিন্তু আমাদের এইটা অলরেডি এখানে চলে আসলো এটাকে আমরা পাশে এনে রেখে দিই সো আমরা এবার স্যাম্পলের সাথে মিলানোর চেষ্টা করি দেখেন আমাদের স্যাম্পলটা যেভাবে রয়েছে আমাদের কিন্তু সেটা এভাবে রয়েছে আচ্ছা এরপরে আমরা চাইলে এখান থেকে আমাদের যে এটা রয়েছে মান্তি বা যে ট্র্যাকার এই নামটাকে আমরা জাস্ট এই যে চার টাইটেলের উপরে আমরা চাইলে এখানে লিখে দিতে পারি ওকে আমরা লিখে দিলাম সো আমাদের কিন্তু এই চারটাও কিন্তু আমাদের অলরেডি হয়ে গিয়েছে ওকে দেখি এবার আর কিছু বাকি রয়েছে কি না আমাদের আচ্ছা সো আমাদের কন্ডিশন অনুযায়ী আমাদের যেখান যে কন্ডিশন রয়েছে এবং কিছু স্পেসিফিকেশন রয়েছে আশা করি এই কন্ডিশন এবং স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী আমরা এই যে আমাদের মান্থলি বাজেট ট্র্যাকার যেই জব শিটটা ছিল এক্সেলের এটা সমাধান করতে পেরেছি আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি কষ্ট করে ধৈর্য ধরে এই সম্পূর্ণ দেখার জন্য যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন আমি আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আর যদি কোনো ভুল ভ্রান্তি থাকে আমার এই জবটা সমাধান করার ভিতরে তাহলে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানিয়ে দেবেন আমি নিজেকে সংশোধন করার চেষ্টা করব আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদ থাকবেন